আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিজনেস স্ট্র্যাটেজিক্স এর বা পরিসংখ্যানের আমরা চ্যাপ্টার 2 এর চতুর্থ ক্লাস নিয়ে আসলাম আজকের ক্লাসে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস হচ্ছে মিডিয়ান কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল এখন এই জিনিসগুলো প্রায় সিমিলার এখন এই জিনিসগুলো যখন তোমাদের বের করতে বলবে তখন তোমরা কিভাবে এগুলো নির্ণয় করবা সেটা মূলত আজকে শেখাবো তো এক ক্লাসে আমি এতগুলো জিনিস একসাথে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারবো না তা আমাদের আরও দুই একটা ক্লাস লাগবে তো আশা করি ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে তোমরা যদি দেখো এই জিনিসগুলো নিয়ে যত প্রকারের প্রবলেম আছে তোমাদের সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব আনগ্রুভ ডাটা অর্থাৎ যেখানে শুধুমাত্র ভ্যালু দেওয়া থাকে বা মান দেওয়া থাকে এক্সের মান দেওয়া থাকে ওই টাইপের ইনফরমেশনগুলোতে কিভাবে মিডিয়াম কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল বের করতে হয় পরবর্তীতে আমরা গ্রুপ ডাটার ক্ষেত্রে থাকবো যেখানে আমাদের এক্স এবং এফ এর মান দেওয়া থাকবে আরেকবার আরেকটা ক্লাসে আমরা ক্লাস ইন্টারভাল যেসব ম্যাথে দেওয়া থাকে কন্টিনিউয়াস সিরিজ সেই ম্যাথগুলো কিভাবে এই মিডিয়াম কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল বের করতে হয় সেটা শেখাবো যদি তুমি এই তিনটা ক্যাটাগরিতে এই মিডিয়াম কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল বের করতে পারো এবার এখান থেকে যত ম্যাথই তোমার সামনে আসুক না কেন যত প্রবলেমে আসুক না কেন আশা করি তুমি প্রবলেম সলভ করতে পারবা তো চলো আমরা ক্লাসটা দেখি এই চ্যাপ্টারে যেহেতু আমি এই ক্লাস ফোরে যেহেতু আমরা এই জিনিসগুলো একসাথে শিখবো সেই জন্য আমরা এই ক্লাসটা নাম দিয়েছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এরপরের ক্লাসগুলো আমরা ফোর পয়েন্ট টু ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসগুলো কমপ্লিট শেষ করে দেবো আমরা পরিসংখ্যাটা এমনভাবে শিখবো যাতে আমরা বেসিকটা ধরে ধরে একেবারেই খুব সহজেই কিভাবে ম্যাথগুলো সলভ করা যায় বা প্রবলেমগুলো সলভ করা যায় আমরা সেটাই মূলত এই ক্লাসগুলোতে কমপ্লিটলি শেখাবো ইনশাআল্লাহ তো আশা করি আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগবে এবং আমাদের সাথেই থাকবা যদি আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা সাথে ফেসবুক পেজ আমাদের এই যে অ্যাকাউন্টিংয়ে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবো আশা করি তো চলো আমরা প্রথমে এই যে মিডিয়াম কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল এগুলোর একটা সাময়িক ধারণা নিয়ে আসি এখন আমরা প্রথমে দেখব আসলে এই যে মিডিয়াম ডেসাইল কোয়ার্টাইল পার্সেন্টাইল এগুলো কি ধরো এই যে টোটাল ইনফরমেশনগুলো আমাকে দেয় যে আমাকে যে তথ্যগুলো দেয় এই তথ্যগুলো টোটাল হচ্ছে ধরো হান্ড্রেড অর্থাৎ শূন্য থেকে একশো পর্যন্ত এখানে আমি একটা স্কেল দেখাইছি উদাহরণের জন্য বোঝার জন্য তোমাদের ঠিক আছে তো এখানে এই একশোর মধ্যে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিটাকে যদি আমরা ধরি যে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিটা একশো পার্সেন্ট বা একশো ভাগ টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিটা তাহলে প্রত্যেকটা ভাগের একটা মান আছে না টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিগুলো যদি একশো ভাগ হয় তাহলে আমি যদি বলি আচ্ছা অর্ধেকের মান কত চার ভাগের এক ভাগের মান কত চার ভাগের তিন ভাগের মান কত আচ্ছা দশ ভাগের এক ভাগের মান কত দশ ভাগের বিশ ভাগের মান কত বুঝতে পারতেস তারপরে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সির যে নির্দিষ্ট একটা ভাগের মান বের করার নামই হচ্ছে মূলত মিডিয়াম ডেসাইল পার্সেন্টাইল তারপর হচ্ছে তোমার কোয়ার্টাইল আশা করি ক্লিয়ার তাই না তো বলো তো এই টোটাল মানটা যদি আমার এখানে ধরো সাপোজ এখন এই তথ্যগুলোকে যদি আমি টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিকে একশো পার্সেন্ট ধরি বা একশো ভাগ করি তাহলে বলো তো এটার অর্ধেক কত অর্ধেক হচ্ছে এই ফিফটি তাই না এই ফিফটির জায়গায় হচ্ছে অর্ধেক তখন এটাকে যদি আমরা তথ্যগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করি তখন আমরা এই যে মাঝখানটাকে বলি মিডিয়াম অর্থাৎ এটাকে আমরা পুরো তথ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছি দুইটা পার্ট হয়েছে দুইটা সেক্টর হয়েছে এটাকে বলা হয় মিডিয়াম এখন আমি যদি এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করি তাহলে বলো তো কত তো বললো এই যে পঁচিশ পঞ্চাশ আবার কত পড়বে পঁচাত্তর পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর তাই না যদি আমি চার ভাগে ভাগ করি তাহলে এক ভাগ হবে পঁচিশে আরেক ভাগ হবে পঞ্চাশে আরেক ভাগ হবে পঁচাত্তরে তো এগুলোকে বলা হয় কোয়ার্টাইল যখন তুমি চার ভাগে ভাগ করবা চতুর্থ অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ চার ভাগের দুই ভাগ তো চার ভাগের দুই ভাগ মানে মিডিয়াম অর্ধেক একই কথা তাহলে কিউ টু আর মিডিয়াম মূলত একই কথা বুঝছো এই জন্য আমরা এটাকে মিডিয়াম দিয়ে প্রকাশ করবো নট কিউ টু আর লিখবো না ঠিক চার ভাগের তিন ভাগ মানে কিউ থ্রি আর বাকিটা তো ফুল হয়ে গেল এটা দরকার নেই তাহলে আমরা এখানে কোয়ার্টাইল ওয়ান আর কোয়ার্টাইল থ্রি বের করি তার মানে কোয়ার্টাইল মানে আমরা কি বললাম চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে কোয়ার্টাইল বোঝানো হয় অর্থাৎ চারের এক আর মিডিয়াম মানে হচ্ছে অর্ধেক দুই এর এক ঠিক আছে এখন আমি যদি চিন্তা করি যে না এই তত্ত্বগুলোকে আমি আরও ছোট করে একটু দেখব যেখানে আমরা দশের ভাগে করব তার মানে দশের এক হতে পারে দশের দুই হতে পারে দশের তিন হতে পারে তাই না তাহলে এখানে কোথায় আসবে দশ ভাগের এক ভাগ মানে এই যে দশ দশ ভাগের এক ভাগ মানে কি এই যে দশ দশ ভাগের দুই ভাগ মানে কি এই যে বিশ দশ ভ
তারপর আমরা বলতে পারি ডি সিক্স হচ্ছে ষাট আর ডি নাইন হবে কত নব্বই দশ ভাগের নয় ভাগ নব্বই বুঝছে মোটটা এখন আমি যদি মনে করি না আরও একটু ছোট করে কাটবো আমরা এটাকে আরও টুকটা টুকটাগুলো আরও ছোট টুকটা করবো তাহলে আরও ছোট যদি আমরা টুকটা করতে পারি তাহলে এখানে কি একশো ভাগের ভাগ হয় একশো ভাগের ভাগ তার মানে একশো ভাগ যদি আমরা করি তার মধ্যে ধরো যে ডি একশো ভাগ করলে এটাকে বলা হয় পার্সেন্টাইল কি বলবে পার্সেন্টাইল তো পার্সেন্টাইল তো দেখো এখানে আমরা কোথায় করছি শূন্য থেকে দশ দশের মাঝখানে কোথায় পাঁচ তার মানে পি ফাইভ এটা কিন্তু ডেসাইল দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না কারণ ডেসাইলটা কাটতে গেলে তোমার দশ ভাগ করবা তার মানে দশের মধ্যে একটা টুকরা পড়বে এর ছোট আর করতে পারবো না কিন্তু যখন তুমি একশো ভাগ করবা তুমি একবারে পি ওয়ান থেকে শুরু করে পি নিরানব্বই পর্যন্ত যে কোনো ইনফরমেশনকে তুমি ভাগ করতে পারবা ঠিক সেম এখানে যদি আমরা পি থ্রি এটা করি তাহলে এটা হচ্ছে পি থ্রি পি ফাইভ সেম আমরা যদি এখানে ধরো এই যে এখানে ষাটের মাঝখানে ষাটের সত্তরের মাঝখানে কত পঁয়ষট্টি এটাকে আমরা পি সিক্সটি ফাইভ লিখতে পারি তারপর আমাদের সত্তরের যদি দুই ঘর বাড়ায় নেই আমরা বাহাত্তর তাহলে কি দিয়ে করব আমরা পি সেভেন্টি টু দিয়ে করবো পার্সেন্টাইল দিয়ে করবো ঠিক সেম এখানে ধরো আমরা কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান মান কত পঁচিশ না চার ভাগের এক ভাগের মান কত পঁচিশ তো এটাকে আমরা কিন্তু আবার পার্সেন্টাইল দিয়ে রূপান্তর করতে পারি পি টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে পি টোয়েন্টি ফাইভ যে কথা কিউ ওয়ান একই কথা চার ভাগের এক ভাগ যে কথা একশো ভাগের পঁচিশ ভাগ একই কথা তার মানে আমরা এখানে মূল যে ইনফরমেশনটা পাইলাম যেমন ধরো এখানে ডি সিক্স ডি সিক্স মানে কি দশ ভাগের ছয় ভাগ দশ ভাগের ছয় ভাগ যে কথা একশো ভাগের ষাট ভাগ কিন্তু একই কথা তার মানে এটাকে আমরা পি সিক্সটি দিয়ে বা ডি সিক্স দিয়ে প্রকাশ করি না কেন আমাদের রেজাল্টটা একই হবে সেম আমরা যদি কিউ থ্রি দিতে প্রকাশ করি এটা যদি আমরা পার্সেন্টাইলে প্রকাশ করি একশো ভাগের ভাগ তাহলে কত হবে একশো ভাগের পঁচাত্তর যে কথা চার ভাগের তিন ভাগ একই কথা তো এখানে আমরা মূলত কী ইনফরমেশনটা পাইলাম আমরা এখানে ইনফরমেশন পাইলাম মিডিয়াম মানে দুই ভাগের ভাগ কোয়ার্টাইল মানে চার ভাগের ভাগ ডেসাইল মানে দশ ভাগের ভাগ পার্সেন্টাইল মানে একশো ভাগের ভাগ তোমার যদি কোয়েশ্চেনে যখন মিডিয়াম সাইজগুলো আমরা বের করব ফ্রিকুয়েন্সির সাইজগুলো বের করব তখন তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে মিডিয়াম করলে দুই দিয়ে ভাগ হবে কোয়ার্টাইল করলে তোমাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে ডেসাইল করতে হলে তোমাকে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে পার্সেন্টাইল করতে হলে তোমাকে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তারপর তুমি এই ম্যাথগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবা এখন আমরা চলে আসি আমাদের পরের ম্যাথের এক্সাম্পলে তো এক্সাম্পলটা আমরা একটু দেখি এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেট দ্য মিডিয়াম কোয়ার্টাইলস দুইটা কোয়ার্টাইল বের করতে হবে কিউ ওয়ান কিউ থ্রি ফোর্থ অ্যান্ড সিক্স ডিসাইল সিক্সটি ফাইভ অ্যান্ড থার্টি ফাইভ পার্সেন্টাইল ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা এগুলো আমাদের বের করতে বলছে তার মানে মিডিয়াম চাইছে কোয়ার্টাল চাইছে ডেসাইল চাইছে পার্সেন্টাল চাইছে কিন্তু আমার কাছে কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে কি আমার কাছে কোয়েশ্চেনে শুধুমাত্র ভ্যালুটা দেওয়া আছে এক্সের মান দেওয়া আছে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু দেওয়া নাই শুধু ভ্যালু বা এক্সের মানটা দেওয়া আছে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি এখানে কি নাই দেওয়া নাই তাহলে এখন এই ইনফরমেশন থেকে মিডিয়াম কীভাবে করি কোয়ার্টাইল কীভাবে করি ডিসাইল কীভাবে করি পার্সেন্টাইল কীভাবে করি এটাই মূলত আজকের ক্লাসে তোমাদের আমি শিখাবো এই ইনফরমেশনটা দেখে তোমরা অবশ্যই চিনে গেছো কারণ এর আগে আমরা একটা ক্লাসে এরকম ইনফরমেশনগুলো থেকে মিন মিডিয়াম মুড কীভাবে বের করতে হয় তিনটা ফরমেশনে আমরা তোমাদের দেখাইছিলাম প্রথম বেসিক ক্লাসে তাই না তো এই ক্লাসে মূলত আমরা দেখাবো মিডিয়ামটা আবার করব কিন্তু কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল এগুলো সব আমরা এই ইনফরমেশন থেকে করব তো যদি আমাদের মিডিয়াম করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হয় প্রথমে আমাদের প্রথমে এই তথ্যগুলোকে যখন অনলি ভ্যালু দেওয়া থাকবে তখন এগুলোকে আমাকে অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে হবে অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে হবে এখন আমরা প্রথমে দেখি এগুলোকে যদি আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই তো মিডিয়ামের জন্য প্রথমে আমরা অ্যানেঞ্জিং দ্য ডাটা ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার উই গেট এখানে সবচেয়ে ছোট কত সবচেয়ে ছোট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তারপর আছে সরি সবচেয়ে ছোট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তারপর পঞ্চাশ তারপর পঁচাত্তর পঁচাশি নব্বই এগুলোকে আমরা একটু সাজাই দিলাম সাজানোর পর এখন আমরা এই মিডিয়াম সাইজটা বের করব মিডিয়াম সাইজ কত দিয়ে বের করতে হয় দুই ভাগের এক অত দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে বললাম দ্য সাইজ অফ মিডিয়াম ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আইটেম অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে এরকম ভ্যালু দেওয়া থাকবে তখন এখানে এন প্লাস ওয়ানের সাথে দুই ভাগ করে দিবা তো এখন তোমরা কি করবা এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টুথ আইটেম সমান সমান হচ্ছে কত এন আছে কয়টা সংখ্যা ছয়টা সংখ্যা আছে দেখো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ভ্যালু দেওয়া আছে এই ছয় হচ্ছে সংখ্যা এখানে আমরা যোগ করব এক তারপর দুই দিয়ে আমরা ভাগ দিব ভাগ দিলে পাই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তার মানে
देखो We get 1.75 item in first item plus 0.75 into second item minus first item. अतः ये पौधा लिस्ट के चोल लिशेर डिफरेंस जेटु का से पास ये पासेर होते 0.75 item. तो एको नाम रहे हैं लिख बो चोल लिश होते फर्स्ट आइटम इजो नो चोल लिस्ट नाम रहे हैं पूरे पूरे लिखे ची ए बार पौधा लिस्ट के चोल लिश बात दिए जे अंकशु टू को थक बे शेटर जो नो 0.75 चार मान बसाई पचासी पॉइंट टू फाइव होते हैं सेव सिक्स आइटम माइनस फाइव आइटम ये तो तेरे नोब्बे थी का हमने पचास ही बात दी ये तो पॉइंट टू फाइव कर बो कॉल ले हमारे रिखने जे मार्टाज वन पॉइंट टू फाइव ये तो पचास ही शायद जो हमने जोक कर दी तो हमने पेज जब छः आठ दस मिनट पोचीश तो ये तो बिर कर लम के हमने क्वार्टर शूत्रों की ओर देखो, four n plus one, four into n plus one divided by ten decile दस बागेर बाग के जो न दस दिए बाग, आर इस जो fourth decile, चार नंबर decile टा, चौथूं तक दस बागे चार बाग बेर कुत्ते सी, ए जो नेखने four आज बे, ठीक है सर? तो ले बार जो ना हम रहे इधर size टा calculation कोरी, n अर्मन six बस आया, तो ले two point eight zero, two point eight zero मान की, ए जो दूसरी आइटम plus तीसरी आइटम तेली बार हमने रखने लिख बो 2.80 मारा था सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम इनटू 0.80 तेली एक ने सेकंड आइटम को तो पौधा लिश आर थर्ड आइटम होता है पंचास पंचास तक के पौधा लिश भी कर अपना 0.80 जो जो दिया है ने गुण कर दी तेरे कैलकुलेशन कर ले आशे 49 अतः एक ने हमारे डी फोर ह into n plus one divided by ten. Six into n plus one divided by ten. एबर अमर इखने six into n plus one. अमर जो दे n एंड मान्टा इखने six आसर छोटा n. एजर एंड मान six बस चले. अमर दे साइज़ टा बिल्कुल four point two. Four point two अमर कैमरे लिख बो fourth item. एक दो तीन चार fourth item plus fifth item minus fourth item into point two zero. तो लेकिन अमर मान्टा same बस आदि तबारे fourth item होच्छ पचासतर. Fifth item होच्छ पचासी. पचासी दिके पचासतर गिये point two zero जो दमर गुन करे दे. ताहले इखना आशा मदद 77 इट आम्रा डिसाइड टा बिल्कुल नहीं लाम सेम एबर जो तुम्हाके पार्सेंटल बिल्कुल तो होय 65 एंड 35 पार्सेंटल जो दी बिल्कुल तो होय तुम्हें सेम बाबे एक जिन्स टा बिल्कुल बा इखना आम्रा की करवा पतो में 
অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো তারপর সাইজটা বের করব পার্সেন্টেল মানে কি একশো ভাগের ভাগ অর্থাৎ একশো ভাগের মধ্যে কত ভাগ তাই আমরা এখানে একশো দিয়ে ভাগ করব আমরা এখানে একশো দিয়ে ভাগ করব আর এখানে যেহেতু আমরা একশো ভাগের পঁয়ষট্টি ভাগ বের করতেছি পি সিক্সটি ফাইভ বের করতেছি এই জন্য আমরা এখানে এই পঁয়ষট্টি গুণ করে নিলাম সেম নিয়মে আমি যদি সত্তর ভাগ করতাম মানে পি সিক্স সেভেনটি করতাম তাহলে সেভেন্টি ইন্টু এন প্লাস ওয়ান দিতাম তো এভাবে আমরা সিক্সটি ফাইভের মানটা এখানে বের করে নিব আচ্ছা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তাহলে ফোর্থ আইটেম ফোর্থ আইটেম কত সেভেন্টি ফাইভ এখান থেকে আবার এটি ফাইভ থেকে যদি সেভেন্টি ফাইভ বাদ দিয়ে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আইটেমটা আমরা এখানে লিখবো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আইটেমটা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আইটেম ইকুয়াল টু ফোর্থ আইটেম প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফিফথ আইটেম মাইনাস ফোর্থ আইটেম তাহলে এখানে আমরা যদি মানগুলো বসাই দিই ক্যালকুলেশন করলে আগের মতোই আমাদের এইটি পয়েন্ট ফাইভ জি ফাইভ আসে সেম আমরা যদি এখন চলে যাই পি থার্টি ফাইভে পি থার্টি ফাইভের সূত্র কী হবে থার্টি ফাইভ ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন এখানে আমরা যদি সাইজটা বের করি সাইজটা টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ তার মানে কী হবে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভের মানটা কেমনে লিখবো সেকেন্ড আইটেম পঁয়তাল্লিশ এটার সাথে পঞ্চাশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিয়ে পয়েন্ট ফোর ফাইভ করে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখলাম সেকেন্ড আইটেম প্লাস পয়েন্ট ফোর ফাইভ থার্ড আইটেম মাইনাস সেকেন্ড আইটেম তাহলে এবার এখানে দেখো আমরা এই যে ফোর ফাইভের সাথে যদি আমরা এটা ক্যালকুলেট করি তাহলে আসে ফর্টি আইটেম অর্থাৎ তাহলে আমাদের পি থার্টি ফাইভের মান হচ্ছে সাতচল্লিশ দশমিক পঁচিশ এভাবে তোমার কাছে যদি কখনো শুধু সিঙ্গেল ইনফরমেশনের অর্থাৎ শুধু ভ্যালু দেওয়া আছে এমন কোনো ম্যাথ আসে তোমাকে যদি মিডিয়াম কোয়ার্টাইল ডেসাইল পার্সেন্টাইল যাই কিছু করতে বলবে না কেন তুমি এই কনসেপ্টটা ফলো করলে তুমি সলিউশন করতে পারবো আশা করি আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ক্লাসটি বোঝার জন্য